ஓகே இந்த வீடியோவில் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் டி எலக்ட்ரான் இன் ஆக்டாகிட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ் இதான் பார்க்க போகிறோம் ஒரு ஆக்டாகிட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அந்த ஆக்டாகிட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸில் இருக்கிற சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டமானது லிகாண்டு கூட கம்பைன் ஆகாமல் அது ஃப்ரீ ஸ்டேட்டில் இருக்கும் பொழுது இந்த ஆர்பிட்டாலை டி ஜெனரேட் டி ஆர்பிட்டால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன் அப்படின்னா இது லிகான் கூட கம்பைன் ஆகாமல் இருக்கும் பொழுது இதில் இருக்கக்கூடிய அஞ்சு ஆர்பிட்டாலுடைய எனர்ஜியும் சேமாக இருக்கும் ஓகேவா அப்படி சேமாக இருக்க நாக்கில் இது டி ஜெனரேட் ஆர்பிட்டால் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போது டி ஃபைவ் அப்படின்னா இந்த டி ஆர்பிட்டாலில் அஞ்சு எலக்ட்ரான் இருக்குது இந்த அஞ்சு எலக்ட்ரானை இந்த ஆர்பிட்டாலை எப்படி ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னா எல்லா ஆர்பிட்டாலையும் ஒவ்வொரு எலக்ட்ரான் கொடுக்கணும் ஏன்னா இது எல்லா ஆர்பிட்டாலுடைய எனர்ஜியும் சேமாக இருக்கும் ஹன் ரூல் படி என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா அதாவது சம ஆற்றலாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஆர்பிட்டாலில் எலக்ட்ரானை ஃபில் பண்ணும் பொழுது ஒவ்வொரு ஆர்பிட்டாலுக்கு என்ன செஞ்சிடணும் ஒவ்வொரு ஆர்பிட்டாலையும் ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானை ஃபில் பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸ் இருந்தால் மட்டும் தான் நான் ஃபஸ்ட்லேருந்து வரணும் அதான் ஹண்ட்ரூல் சொல்லுது ஓகேவா அப்படின்னா இது இதை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க இந்த மெட்டல் ஆட்டத்தில் டி ஆர்பிட்டாலானது ஃப்ரீ இந்த மெட்டல் வந்து ஃப்ரீ ஸ்டேட்டில் இருக்கும் பொழுது இதோடைய டி ஆர்பிட்டாலு டி ஜெனரேட் டி ஆர்பிட்டாலும் சொல்கிறோம் ஏன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆர்பிட்டாலுடைய எனர்ஜியும் சேமாக இருக்கும் டி ஃபைவ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த அஞ்சு ஆட்டானை ஃபில் பண்ணும்போது இப்படி தான் நம்ம ஃபில் பண்ணணும் எல்லா ஆர்பிட்டாலையும் ஒவ்வொரு ஆட்டரும் ஃபில் பண்ணணும் ஓகேவா ஆனால் இந்த சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டத்தை லிகான் வந்து அப்ரோச் பண்ணும்போது லிகான் வந்து சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டத்தை அப்ரோச் பண்ணும்பொழுது அங்கே வந்து என்ன நடக்கு அப்படின்னா இந்த டி ஜெனரேட் ஆர்பிட்டால் நான் டி ஜெனரேட் ஆர்பிட்டாலாக மாறி ரெண்டு விதமாக ஸ்பிளிட் ஆகுது இந்த ஆக்டாகிட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸில் லிகான் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டத்துடைய அப்ரோச் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அலாங் தி ஆக்சிஸாக இருக்கும் அதாவது அந்த அஞ்சு ஆர்பிட்டாலில் டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் டி இசட் ஸ்கொயர் இது ரெண்டுலையுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த லோப்ஸ் அப்படிங்கிறது அலாங் தி ஆக்சிஸாக இருக்கும் இந்த ஆக்டாகிட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸில் லிகானானது சென்ட்ரல் மெட்ராட்டத்தை அலாங் தி ஆக்சிஸ் வழியாக அப்ரோச் பண்ணுறதுனால இந்த டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் டி இசட் ஸ்கொயர் இந்த ரெண்டு ஆர்பிட்டாலுடைய எனர்ஜியும் அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா அந்த ரெண்டு ஆர்பிட்டாலுடைய எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் இது ரெண்டையும் சேர்த்து ஈஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய இந்த மூணு ஆர்பிட்டாலுடைய எனர்ஜி இதை கம்பேர் பண்ணும்போது லோவாக இருக்கும் அதனால் இதை லோயரில் போட்டு இதை வந்து எனக்கு இது ஹையர் எனர்ஜி இது லோயர் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை வந்து டி டூ ஜி ட்ரிப்ளட் டூ ஜி இது வந்து டப்ளட் இஜி ஓகே புரியுதா இதில் வந்து டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் டி செட் ஸ்கொயர் ஏ ஹையர் எனர்ஜியில் போடுறோம்னா இங்கே தான் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஓவர்லப் வந்து சாரி இங்கே தான் வந்து லிகான் வந்து சென்ட்ரல் மாட்டத்தை அலாங் தி ஆக்சிஸ் வழியாக அப்ரோச் பண்ணுறனாக்கில் இதோடைய எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் இப்போ இப்போ இது இதோடைய எனர்ஜி அதிகமாகுது இது வந்து இப்படி ஸ்பிளிட் ஆகுது இது எப்போ அப்படின்னா லிகான் வந்து சென்ட்ரல் மாட்டத்தை அப்ரோ அப்ரோச் பண்ணும்போது இப்படி இருக்கும்பொழுது நம்ம எலக்ட்ரானை எப்படி ஃபில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா இப்போ இஜி டூ டி டூ ஜி இஜி டூ டி ஜின்னு இப்படி போட்டிருக்கேன் இதில் டி ஆர்பிட்டாலில் ஒரே ஒரு ஆல்ட்ரான் இருக்கும் பொழுது இது லோயர் எனர்ஜியில் இருந்து தான் அது ஃபில் ஆகும் கீழே மட்டும் ஒரே ஒரு ஆட்டான் போட்டுருவோம் ஹன்ஸ் ரூல் படி இப்படி தான் ஃபில் பண்ணணும் இது ஓகே இது எப்போ அப்படின்னா டி ஆர்பிட்டாலில் ஒரே ஒரு ஆட்டான் இருக்கும் பொழுது டி ஆர்பிட்டாலில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் பொழுது கீழே லோயர் எனர்ஜியில் இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் ஓகேவா அதே இது டியில் வந்து மூணு எலக்ட்ரான் இருக்கும் பொழுது இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் இது மூணுமே ஹண்ட்ரூல் படி எப்படி இருக்குது அப்படின்னா கரெக்டாக தான் ஃபில் ஆகிருக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் டி ஃபோராக இருக்கும் பொழுது இதே போல் நீங்கள் லோயர் எனர்ஜியில் கீழே ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபோர்த் எலக்ட்ரானை ஃபில் பண்ணும் பொழுது இந்த டி டூ ஜிலேயே நீங்கள் ஃபில் பண்ணணுமா இஜியில் ஃபில் பண்ணணுமா அப்படிங்கக்கூடிய கன்ஃபியூஷன் நம்மளுக்கு வரும் ஓகேவா அந்த நேரத்தில் நம்ம எதை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்பிளிட்டிங் எனர்ஜி பேரிங் எனர்ஜி அப்படின்னு ரெண்டெல்லாம் இருக்குது இதில் கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்பிளிட்டிங் எனர்ஜி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இந்த டி ஜெனரேட் ஆர்பிட்டால் ஸ்பிளிட் ஆகும் பொழுது இந்த இஜிக்கும் டி டூ ஜிக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய இந்த எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸு தான் கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்பிளிட்டிங் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா இது ஆக்டாக்டல் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்க நாக்கில் அதே இது
இந்த ஆக்டாக்டர் காம்ப்ளெக்ஸோடைய பார்த்திங்க அப்படின்னா கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட் ஸ்பிளிட்டிங் எனர்ஜி இஸ் லெஸ் தென் பேரிங் எனர்ஜியாக இருந்துச்சுன்னா இந்த கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்பிளிட்டிங் எனர்ஜியோட வேல்யூ வந்து கம்மியாக இருந்து பேரிங்கோட எனர்ஜியோட வேல்யூ அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இங்கே வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னா எங்கே எனர்ஜி கம்மியாக இருக்கோ அங்கே தான் எலக்ட்ரான் ஃபுல்லாகும் அப்படின்னா இது ரெண்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்பிளிட்டிங் எனர்ஜியோட வேல்யூ தான் பேரிங் எனர்ஜியோடைய வேல்யூவை விட லோவாக இருக்க நாக்கில் லெஸ்ஸாக இருக்கிற நாக்கில் இங்கே வந்து எலக்ட்ரான் எங்கே போய் ஃபுல்லாகும் அப்படின்னா இங்கே போய் ஃபுல்லாகும் புரியுதா எப்படி அப்படின்ட்டு எந்த பேரி இது பேர் ஆகணும் அப்படின்னா பேரிங் எனர்ஜி வந்து லோவாக இருக்கணும் அதே இது கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்பிளிட்டிங் எனர்ஜியில் டி டூ ஜிக்கு அப்புறம் இஜிக்கு போகணும் அப்படின்னா இதோடைய எனர்ஜி வேல்யூ லோவாக இருக்கணும் எந்த இடத்துல எனர்ஜி வேல்யூ லோவாக இருக்கோ அந்த இடத்துல ஈஸி ஆக்டர் ஃபில் ஆகிரும் இப்போ இந்த ரெ இந்த டி ஃபோர் காம்ப்ளெக்ஸில் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆக்டாக்டரல் காம்ப்ளெக்ஸில் ஸ்பிளிட்டிங் எனர்ஜியோட வேல்யூ பேரிங் எனர்ஜி வேல்யூ விட லெஸ்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எலக்ட்ரான் ஆனது இங்கே வந்து ஃபில் ஆகிரும் இதே இது இந்த ஃபோர் ஆட்ரனில் ஃபஸ்ட்டில் ஓவர் ஆட்ரன் ஃபில் பண்ணியிருந்தீங்க ஓவர் ஆட்ரன் ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட் ஸ்பிளிட்டிங் எனர்ஜி வந்து பேரிங் எனர்ஜியை விட அதிகமாக இருக்கும் பொழுது பேரிங் எனர்ஜி கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஃபோர்த் ஆட்ரான் இந்த பேரிங் எனர்ஜியில் பேர் ஆகிக்கு தான் பார்க்கும் அதனால் அது இங்கே தான் ஃபில் ஆகும் புரியுதா எப்படி அப்படின்ட்டு இது முடியும் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை ஆனால் ஃபோர்த் ஒரு லிகான் பேர் ஆகும் பொழுது அந்த இடத்துல நீங்கள் கவனிக்கக்கூடியது கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்பிளிட்டிங் எனர்ஜியும் பேரிங் எனர்ஜியும் பார்க்கணும் இது ரெண்டில் எதோடைய எனர்ஜி லோவாக இருக்கோ அந்த இடத்துல தான் எலக்ட்ரான் பேர் ஆகும் இந்த ஆக்டாக்டர் காம்ப்ளெக்ஸில் கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்பிளிட்டிங் எனர்ஜி வந்து லோவாக இருந்துச்சுன்னா இங்கே டூ டிஜிலேருந்து இஜிக்கு வந்து இங்கே வந்து எலக்ட்ரான் போயிடும் அதே இது பேரிங் எனர்ஜி லோவாக இருந்துச்சுன்னா இங்கே எலக்ட்ரான் வந்து என்ன செஞ்சிடும் அப்படின்னா பேர் ஆகிடும் இவ்வளவு தான் புரிஞ்சிச்சா ஈஸியாக தானே இருக்குது சரி இந்த ஆக்டாக்டர் காம்ப்ளெக்ஸ் பற்றி எப்படி ஸ்பிளிட் ஆகணும்னு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஏன்னா நிறைய இடம் சொல்லியாச்சு அதுக்கப்புறம் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்குறோம் அயன் காம்ப்ளெக்ஸ் ரெண்டுனா எடுத்துருக்குறோம் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து லிகான் வந்து அக்குவா இருக்குது வாட்டர் மாலிக்குள் இருக்குது இங்கே வந்து லிகான் வந்து சயனிடோ சிஎன் இருக்குது இப்போது இதில் வந்து எஃப்இயோடைய எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதணும் அப்படின்னா எஃப்இயோடைய சார்ஜ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சென்ட்ரல் மெட்டோடைய சார்ஜ் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா எஃப்இஏ வந்து எக்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் ஹச்சு டூ வந்து சீரோ அப்படி தான் நியூட்ரல் மாலிக்குள் அப்படின்னா சார்ஜ் வந்து ப்ளஸ் த்ரீ இருக்குது அப்படின்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் த்ரீ இந்த காம்ப்ளெக்ஸில் எஃப்இயோடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் எஃப்இ த்ரீ ப்ளஸ் அதே சிஎனுக்கு பாருங்கள் எஃப்இ வந்து எக்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் சிக்ஸ் இருந்து சிஎனுக்கு வந்து மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் த்ரீ இந்த காம்ப்ளெக்ஸுக்கு எஃப்இயோடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னா எக்ஸ் எஃப்இயோடைய எலக்ட்ரானிக் கன்ஃபியூஷன் எழுதும்போது எஃப்இ த்ரீ ப்ளஸ் வந்து ஆர்கான் இதோட அவுட்டோ மோஸ்ட் எலக்ட்ரானிக் கன்ஃபியூஷன் த்ரீ டி ஃபைவ் எஃப்இக்கு மட்டும் எழுதும்போது த்ரீ டி சிக்ஸ் ஃபோர் எஸ் டூ வரும் த்ரீ ப்ளஸ்ஸை ரிமூவ் பண்ணோம்னா த்ரீ டி ஃபைவ்னு வரும் அப்படின்னா டி ஆர்பிட்டாலில் அஞ்சு எலக்ட்ரான் இருக்குது ஓகேவா அப்படின்னா இந்த ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ்லேயுமே எஃப்இ த்ரீ ப்ளஸ் தான் டி ஆர்பிட்டாலில் அஞ்சு எலக்ட்ரான் இருக்குது இப்போ ஃபஸ்ட்டு காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு காம்ப்ளெக்ஸில் நம்மளுக்கு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஆக்டாக்டர் காம்ப்ளெக்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸோடைய கிரி கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்பிளிட்டிங் எனர்ஜி கொடுத்துருக்காங்க பேரிங் எனர்ஜி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இது ரெண்டையும் பாரு இது ரெண்டில் வந்து பேரிங் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்குது கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்பிளிட்டிங் எனர்ஜி லோவாக இருக்குது நான் என்ன சொல்லியிருக்கிறேன் எந்த இடத்துல கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்பிளி எந்த எனர்ஜி வந்து லோவாக இருக்கோ அந்த இடத்துல தான் எலக்ட்ரான் பேர் ஆகும் அப்படின்னா இந்த அஞ்சு எலக்ட்ரானை ஃபில் பண்ணும் பொழுது ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ ஃபில் பண்ணிட்டியா இதில் பார்த்தீங்கன்னா பேரிங் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்குது கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்பிளிட்டிங் எனர்ஜி லோவாக இருக்குது அப்படின்னா இது ஸ்பிளிட் ஆகி இங்கே தான் போகும் அப்படின்னா மிச்சம் ரெண்டு ஆட்ரானால் இங்கே தான் ஃபில் பண்ணணும் இது லோ எனர்ஜி லோவாக இருக்கிற நாக்கில் நம்ம என்ன செய்தோம் எலக்ட்ரானை இங்கே ஃபில் பண்ணுறோம் இப்போது கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு காம்ப்ளெக்ஸில் இதோடைய எலக்ட்ரானிக் கன்ஃபியூஷன் எழுதும்போது டி டூ ஜியில் இங்கே எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஆல்ட்ரான் இருக்கா இங்கே த்ரீ போட்டுரு இஜியில் இங்கே ரெண்டு ஆல்ட்ரான் இருக்கா இங்கே வந்து டூ போட்டுரு ஓகேவா புரிஞ்சிச்சா இதெல்லாம் ஒன் மார்க்கில் கேட்பாங்க இந்த இந்த கான்செ
பேரிங் எனர்ஜி தான் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா எலக்ட்ரானை பேர் பண்ணி இருந்துச்சு ரெண்டு இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று அப்படின்னா அஞ்சு ரெண்டு நாலு அஞ்சு எலக்ட்ரானிக் ஃபில் பண்ணிட்டியா அப்படின்னா இதோடைய எலக்ட்ரானிக் கன்ஃபியூஷன் எழுதும்போது இங்கே நம்ம எலக்ட்ரானிக் கன்ஃபியூஷன் எழுதுவோம் அப்படி எழுதும்போது இங்கே டி டூ ஜியில் ஃபைவ் எலக்ட்ரான் இருக்குது அதனால் இங்கே ஃபைவ் இங்கே இஜியில் வந்து எலக்ட்ரானே இல்லை அதனால் இங்கே சீர் இப்போது இந்த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனை இந்த இதை வச்சு இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து லோ ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸாக அல்லது ஹை ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸாக அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படி அப்படின்னா இது ரெண்டில் எதோடைய இந்த இந்த காமோனில் அன்பட் எலக்ட்ரான் வந்து எதுக்கு வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் அன்பட் எலக்ட்ரான் எதுக்கு பேராகாமல் அதிகமாக இருக்கோ அதான் என்னது அப்படின்னா ஹை ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ் இப்போ இது ரெண்டையும் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து அன்பட் எலக்ட்ரான் நிறையா இருக்குது அதனால் இது வந்து ஹை ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ் இதில் பார்த்திங்கன்னா அன்பட் எலக்ட்ரான் ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது அப்போ இது ரெண்டே கம்பேர் பண்ணும்பொழுது இது ஹை ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ் இது வந்து என்னது லோ ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ் ஓகேவா இப்போது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸோடைய எலக்ட்ரான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அது ஹை ஸ்பின்னா லோ ஸ்பின்னா இது எல்லாத்தையும் ஒரு சின்ன ஃபார்முலா வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அது என்ன அப்படின்னா கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்டெபிலிசேஷன் எனர்ஜி கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்டெபிலிசேஷன் எனர்ஜி கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்டெபிலிசேஷன் எனர்ஜி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அந்த எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் லிகான் ஃபீல்டு இது எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் லிகான் ஃபீல்டு எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் ஐசோட்ரோபிக் ஃபீல்டு அல்லது பேரி சென்டர் லிகான் ஃபீல்டோடைய எலக்ட்ரானிக் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஐசோட்ரோபிக் ஃபீல்டோடைய எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இது ரெண்டோடைய எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் தான் எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்டெபிலிசேஷன் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்டெபிலிசேஷன் எனர்ஜி அப்படின்னா கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்டெபிலிசேஷன் எனர்ஜி இஸ் மே பி டிஃபைனஸ் த எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் லிகான் ஃபீல்டு அண்ட் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் ஐசோட்ரோபிக் ஃபீல்டு அல்லது இந்த ஐசோட்ரோபிக் ஃபீல்டை பேரி சென்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா சரி இப்போ இந்த லிகான் ஃபீல்டோடைய எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி கண்டிப்பிக்கலாம் அப்படின்னு பாருங்கள் கொஞ்சம் தள்ளி எழுதிக்கிடுது இப்போது ஒரு ஆக்டாக்ட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ஆக்டாக்ட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ் இப்படி தான் ஸ்பிளிட் ஆகும் இஜி டி டூ ஜி இந்த இஜியோடைய எனர்ஜி வந்து ப்ளஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் இந்த டி டூ ஜியோடைய எனர்ஜி வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்பிளிட்டிங் எனர்ஜி டூ பை ஃபைவ் இது எப்படி அப்படின்னா இங்கே எத்தனை ஆர்பிட்டால் இருக்கும் அதுக்கு ஈக்குவலாக இங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகிறனாக்கில் இங்கே மூணு ஆர்பிட்டால் இருக்கிறாங்க இங்கே ப்ளஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் இங்கே எவ்வளோ ஆர்பிட்டால் இருக்கும் அதுக்கு ஈக்குவலாக இங்கே டிகிரீஸ் ஆகிறனாக்கில் இங்கே ரெண்டு இருக்கனாக்கில் மைனஸ் டூ பை ஃபைவ் இது எல்லாமே நமக்கு தெரியும் இப்போ இதே இதையும் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் வரும் இதே இதையும் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இருக்கும் இப்போ இந்த சென்ட்ருக்கு பேர் என்னது அப்படின்னா இந்த நான் டிஜினரேட்டர் வந்து இப்படி இந்த இப்படி போகக்கூடிய இந்த சென்ட்ருக்கு பேர் பேரி சென்டர் அப்படின்னு பேர் இந்த பேரி சென்டர் தான் ஐசோட்ரோபிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா பேரி சென்டர் ஐசோட்ரோபிக் ஃபீல்டு இப்போது எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகேஷன் ஆஃப் லிகான் ஃபீல்டு எழுதுவோம் இதில் பாருங்கள் இங்கே டி டூ ஜி இருக்குது இந்த டி டூ ஜியில் மூணு ஆர்பிட்டால் இருக்குது இந்த டி டூ ஜிபியில் இந்த மூணு ஆர்பிட்டால் எவ்வளோ எலக்ட்ரான் இருக்குதுன்னு கவுண்ட் பண்ணுறோம் சரியா அப்படின்னா என் டி டூ ஜி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ப்ரெசன்ட் இன் தி டி டூ ஜி அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த டி டூ ஜியில் எவ்வளோ எலக்ட்ரான் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு இதை வந்து நம்ம நினச்சது அப்படின்னா இதோடைய கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்பிட்டிங் எனர்ஜியால் நம்ம மல்டிபிள் பண்ணி கொடுத்தோம் இங்கே மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கா சாரி ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இருக்கா மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ப்ளஸ் அப்புறம் மேலே பாருங்கள் இந்த இஜியில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானோட எண்ணிக்கை நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ப்ரெசன்ட் இன் இஜி இஜி ஆர்பிட்டால் இது ரெண்டில் எவ்வளோ எலக்ட்ரான் இருக்கோ அதை எனர்ஜி அப்படின்னா இதோடைய எனர்ஜியால் மல்டிபிள் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதோடைய எனர்ஜி என்னது ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இப்போ இந்த இதோடைய எலக்ட்ரான இதோடைய எனர்ஜியாலையும் இதோடைய எலக்ட்ரான இதோடைய எனர்ஜியாலையும் இது ரெண்டையும் மல்டிபிள் மல்டிபிள் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிட்டு இது ரெண்டையுமே இந்த கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்பிளிட்டிங் எனர்ஜி டெல்டா இருக்கா ஆக்டாக்டர் காம்ப டெல்டா இருக்கா டெல்டாவோடைய மல்டிபிள் பண்ணிக்கோங்க டெல்டா ஓகேவா இது வந்து கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு
minus electronic configuration of isotropic field. Isotropic field eleven the end of the formula n number of pair electron present in isotropic field. In the, in the pair is under the isotropic field. In the pair is under the pair electron. Rend on a pair is under the pair. That's the other one. That's the other one. That's the other one. Crystal field stabilization energy. Abna crystal field stabilization energy is maybe defined as the energy difference between electronic configuration of ligand field and electronic configuration of isotropic field. In the ligand field in the number of electrons present in the T2G. This is energy alum. This is the energy alum. This is the multiple This is the total crystal field splitting energy alum. This is the electronic configuration of ligand field. Minus electronic configuration of isotropic field and the pair is in the pair electron. Okay, this is the crystal field stabilization energy. This is the complex of the electron distribution. That is low spin and high spin. Okay, this is the example of the iron example. That is the video. Okay, thank you.